ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான டாப்பிக்காக பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்காக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸோ என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து தேர்ட் சாப்டர் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் என்சிஆர்டி சிலபஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இட் வெரிஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் நம்ம அதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கிறோம் என்ன பேசியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆர் வந்து ஈக்குவல் டு ரூ எல் ஏ அப்படின்னு அதாவது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த ஆர் இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மெட்டீரியலை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது அந்த மெட்டீரியலுடைய டைமென்ஷன்ஸ் அதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு அழகாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ சே தட் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு எப்போ வென் ஐ வென் ஐ ஹாவ் ஒன் மீட்டர் லென்த் அண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இருந்தது அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ரெசிஸ்டிவிட்டி ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய குணங்களை வந்து மாற்றிக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஓம்ஸ் லாலில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் வந்து ஹிண்ட் கொடுத்துருந்தேன் அதை வந்து இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்காக சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வில் சேஞ்ச் எப்போ வென் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ டெம்பரேச்சர் மாறும் பொழுது எனக்கு ஒரு மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் எது எதுக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மூணு மெட்டீரியல் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது மூணு டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் ஸோ அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது ரோ டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ நாட் தென் ப்ளஸ் ரோ நாட் தென் டெல்டா டி ஆல்ஃபா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது எனக்கு ஒரு 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 ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டில் என்னுடைய டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இது எல்லா மெட்டீரியலுக்குமே பொருந்தாது டிபெண்ட் அப்பான் த மெட்டீரியல் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒரு சில மெட்டீரியலில் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாகும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒரு சில மெட்டீரியலில் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் குறையும் அது எப்படி அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நமக்கு ஒரு அழகான கிராஃபை வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் நான் எப்படி வந்ததுன்றதையும் நான் உங்களுக்காக நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் ரைட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்டஸ் டேக் கண்டக்டர் சரிங்களா கண்டக்டர் அப்படின்ற ஒரு மெட்டீரியல் டைப் அதாவது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மெட்டல் அயனாக இருக்கலாம் காப்பராக இருக்கலாம் நிக்கலாக இருக்கலாம் அலுமினியமாக இருக்கலாம் வாட் எவர் த திங் அப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது லெட்டஸ் கன்சிடர் ஒரு காப்பர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போது ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டை நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக கவனிச்சே ஆகணும் ரைட் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த கண்டக்டரில் இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மூவ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ எனக்கு கரண்ட் வந்து ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும் கண்டக்டரில் இல்லையா அப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டரில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ரைட் என்னுடைய டெம்பரேச்சரை இந்த கண்டக்டருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா டெம்பரேச்சரை கண்டக்டருக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக நம்மளுடைய டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்போது இந்த இடத்துல கண்டக்டருக்கு நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கண்டக்டரில் எலக்ட்ரான் இனிஷியலாக பிஃபோர் அப்ளைங் த டெம்பரேச்சர் பிஃபோர் கிவிங் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கிறோம் எல்லா எலக்ட்ரானுமே பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படின்
இந்த இடத்துல ஒரு கண்டக்டருக்கு நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரானுடைய மூமெண்ட்டு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் அதனுடைய மூமெண்ட் அந்த கொல்யூஷன் அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இன்டர்னல் எனர்ஜி அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாகுது ரைட் எப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரைட் அப்போ மறுபடியும் குறைச்சிட்டுன்னா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது அப்போது ஒரு கண்டக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ரைட் இப்போ இது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ அப்ளை த எக்ஸ்டர்னல் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரான் எல்லாமே வேகமாக கொலைட் ஆகும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஈஸியாக இந்த பக்கம் வர முடியாது ஸோ கரண்ட் ஜெனரேஷன் இருக்காது விச் மீன் எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரைட் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ரெசிஸ்டிவிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் கரண்ட்டு டிக்ரீஸ் ஆகிடும் என்னது கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுமா நம்ம படிச்சிருக்கோம் என்ன படிச்சிருக்கோம் ஓம்ஸ் லா வி ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஆர் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் ஆர் அப்படின்றத வி பை ஐனு சொல்லலாமா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் கரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு கண்டக்டர் வந்து இன்சுலேட்டராக வில் பிஹேவ் வென் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் பேசிக் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் இதே வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு டைப் எடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் ஆகட்டும் ஒரு செமி கண்டக்டர் ஆகட்டும் ரைட் இந்த இடத்துல எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இங்கேயும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு கண்டக்டர் இப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஒவ்வொரு ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது அதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்போது எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்போ இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீசஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை ரைட்டா எனக்கு வந்து கண்டக்டரில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை அதனுடைய இன்டர்னல் எனர்ஜி அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால எனக்கு கொல்யூஷன் அதிகமாக நடக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கரண்ட்டை வந்து இருக்காது ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்சுலேட்டர் ஆகட்டும் இல்லை செமி கண்டக்டர் ஆகட்டும் இது தான் நடக்கும் அப்போ நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ நிறைய எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும்போது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு இது சிமிலர் டு கண்டக்டர் அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் அப்போ ஈஸி இதில் கரண்ட்டு போகும் அதே தான் ரைட் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு வி பை ஐன்னு சொன்னோம் அப்போ என்ன ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் ஸோ கரண்ட்டு வந்து இன்க்ரீசஸ் இவ்வளோதான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அப்போது எனக்கு கண்டக்டர் ரைட் ஸோ கண்டக்டரில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரிமெயின்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பட் வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்லேயும் சரி செமி கண்டக்டர்லேயும் சரி எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீசஸ் வேணா இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது ஸோ அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சால்வ் வெரி ஈஸிலி ரைட் ஸோ இது நமக்கு முடிஞ்சது நமக்கு வந்து ஒரு மூணு கிராஃப் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மூணு சிம்பிளான ஒரு கிராஃப் ஸோ அந்த கிராஃபை வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் எடுத்திருப்பாங்க அடுத்து நிக்ரோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செமி கண்டக்டர் அதாவது நம்ம வந்து ஜெர்மானியம் சொல்லலாம் சிலிகான் சொல்லலாம் கிராஃபைட்டு சொல்லலாம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி கேலியம் அர்சனிக் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து செமி கண்டக்டர் ரேஞ்சுக்கு தான் நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு மூணு கிராஃப் இருக்கும் அதாவது முதல் கிராஃப் தென் செகண்டு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு கிராஃப் ஸோ எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இதை வந்து டெம்பரேச்சர் எடுத்திருப்பாங்க இதை வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ் ஆக்சஸ் டெம்பரேச்சர் இதை வந்து ஒய் ஆக்சஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு எடுத்திருப்பாங்க அப்போது இந்த கண்டக்டரில் பாரு என்னுடைய டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த கிராஃப் எப்படி மாறும் இப்படி மாறும் ரைட் வென் ஐ இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சரில் இவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த டெம்பரேச்சரில் இவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி இந்த டெம்பரேச்சரில் இவ்வளோ ரெசிஸ்டிவிட்டி புரியுதுங்களா அப்போ எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது எப்போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது
இதுலேயும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் ரொம்ப பெருசான டிஃப்ரென்சேஷன் கிடையாது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த டாப்பிக்கில் முதல் விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா மெட்டீரியலுமே ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாது இப்போ இதை பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டிவிட்டி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு இனிஷியலில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்னுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இதை தான் வந்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த கேஸ் ஏன் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீசஸ் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியுடைய கான்செப்ட் இது தான் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் நம்ம இன்னொன்று படிச்சிருக்கிறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டின்னா ஈஸியாக கடத்துறது ரெசிஸ்டிவிட்டின்னா ஈஸியாக வந்து அலோவ் பண்ணாது ரெசிஸ்ட் பண்ணும் கண்டக்டிவிட்டினா ஈஸியாக அலோவ் பண்ணிடும் அலோவ் பண்ணும் அலோவ் பண்ணாது அதுதான் வந்து ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது யார் கண்டக்டர் சாரி கண்டக்டிவிட்டி ரைட் அண்ட் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தி ஹவ் அ ஜெனரல் ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ ஸ்கொயர் தௌ பை எம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்னா அப்போது எனக்கு ரோ என்னவாக இருக்கும் எம் டிவைடட் பை என் இ ஸ்கொயர் தௌ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ரெண்டு கேஸில் பாருங்களேன் எனக்கு சி இந்த கண்டக்டிவிட்டியில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரைட் இது தான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் கொல்யூஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இங்கே ரெசிஸ்டிவிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ரைட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் கரெக்டாக ரிலாக்ஸேஷன் டைமு எலக்ட்ரானு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இது அதிகமாக இருக்குன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி குறைஞ்சிடும் இங்கே பாருங்கள் பிகாஸ் எனக்கு கொல்யூஷன் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கொல்யூஷன் டைம் அதிகமாக இருக்கும் சாரி கம்மியாக இருக்கும் ரைட் அப்போ ஏன் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா என்ன எனக்கு எல்லாம் எனர்ஜிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே பக்கத்தில் 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 ஷார்ட் டைம் பீரியடில் வந்து எனக்கு கொல்யூஷன் நடந்துடும் அப்போ எனக்கு கொல்யூஷன் நடத்துகும் போது அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு பத்து கார் போக வேண்டிய இடத்துல நூறு கார் போகும்போது கொல்யூஷன் அதிகமாகிடும் இல்லையா ரைட் கொல்யூஷன் அதிகமாகிடும் ஸோ அதுதான் நான் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் சொன்னேன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும்போது எல்லாமே கிட்ட 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 வந்து மோதிக்கும் அப்படின்னு ஸோ இது நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரைட் ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபைனலாக சொல்லணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல யூ ஜஸ்ட் அசியூம் எனக்கு ஒரு நூறு எலக்ட்ரான் இருக்கு நான் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இரநூறு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு விச் மீன் எனக்கு எனர்ஜிஸ் வந்து அதிகமாகுது அப்போ இங்கே என்ன ஆகுன்னா இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான் இந்த பக்கம் வரவே முடியாது பிகாஸ் கொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் வர முடியாது கரண்ட் ஜீரோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகம் இங்கே ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஓரளவுக்கு அந்த கொல்யூஷன் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து ஈஸியாக அந்த பக்கம் வர முடியும் ரைட்டா ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ரைட் அப்போ இது எப்படி சார் வந்துச்சு எனக்கு இது புரியல சார் நவ் ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பார்ட் ஸோ இது என்னென்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு அந்த மெட்டீரியலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி மாறுது இது பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது பிஃபோர் அப்ளைங் த டெம்பரேச்சர் அதனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரோ நாட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எனக்கு இந்த டெல்டா டி அப்படின்றது சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் தான் ஸோ டிஎஃப் மைனஸ் டிஐ அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா பார்த்தீங்கன்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த மெட்டீரியல் ரைட் அப்போ எனக்கு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது கண்டக்டரில் இன்சுலேட்டரில் ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது செமி கண்டக்டர்லேயும் அதே தான் ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரைட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது விச் மீன் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறும் இல்லையா அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் ஒரு ஒயர் இருக்குது அந்த ஒயரில் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைஸ் ஆஃப் த ஒயர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் லோவர் கிளாஸஸில் ஒரு
ரைட் கோயபிஷன்ட் ஆஃப் த ரெசிஸ்டிவிட்டி மெட்டீரியல் ரைட் ஸோ இப்படியே நீங்கள் எழுதலாம் எப்போது எனக்கு வந்து லென்த் அண்ட் ஏரியா வந்து மாறும் பட் ரொம்ப சின்னது வி கே நாட் டேக் ஸோ நெக்லிஜபிள் அதனால் வி வில் டேக் தட் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ரோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்